mitään sinun läsnäolosi kaltaista, Herra. Ei mitään läsnäolosi kaltaista. Siellä me halajaa sinun läsnäolosi puolella, Herra. Kun me ollaan kuivassa maassa, missä ei ole vettä. Sinä olet elävä vesi. Sinä olet meidän siluillemme vettä. Sinä olet ainoa, joka voi tyydyttää janomme. Se on vain sinun läsnäolossasi. Vain sinun läsnäolossasi. Kun me voimme täyttyä. Minä pyydän tänä iltana, Pyhä Henki, että täytä meistä jokainen sinun läsnäolollasi. Että he saavat kokea sinun rakkautesi. Sinun sydämesi Your deep embrace. ja sinun syvän läsnäolosi. Holy Spirit, you are welcome here. Pyhä Henki, ole tervetullut tänne. May we be changed into your image. Että me saamme muuttua kuvasi kaltaiseksi. From glory to glory. Kunniasta kunniaan. By the Spirit of the Lord. Herran hengen voida, voimalla. Father, we declare tonight. Isä, me julistamme tänään. That you shall heal your people. Että sinä parannat ihmisesi. That you shall deliver your people. Vapautat kansasi. Set the captives free. Vapauta vangitut. Bring hope where there is despair. Tuo toivoa epätoivoon. Faith where there is unbelief. Uskoa missä on up- epäuskoa. And fill us. Ja täytä meidät. To overflowing. Että olemme ylitse vuotia. With holy fire. Pyhällä tulella. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Amen. 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 Someone give God a clap offering tonight. Antakaa Herralle taputus uhri. He is good. Hän on hyvä. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Kiitos Herra. Psalm 145 declares. I woke up this morning praising the Lord. Heräsin tänä aamuna ja ylistin Jumalaa. The Bible tells us that we must praise the Lord. Raamattu sanoo että meidän pitää ylistää Jumalaa. For He is good. Sillä hän on hyvä. And His mercy endures forever. Ja hänen armonsa kestää iän kaiken. I will bless the Lord at all times. Minä siunaan Herraa kaikkina aikoina. His praise shall continually be on my lips. Ja hänen ylistyksensä on aina huulillani. And this morning when I woke up. Ja tänä aamuna kun heräsin. I was singing praise. My soul was just singing a melody of thanksgiving. Minun sieluni vain lauloi melodia ja ylistystä. I love it when the Lord fills you. Ja rakastan sitä kun Herra täyttää sinut. You can't help but but praise him. Et voi tehdä mitään muuta kuin vain ylistää. As you spill over with gratitude. Ja sinä olet vain täynnä kiitollisuutta. Psalm 145 verse 1 says. 145 psalmia sieltä ja yksi. I will extol thee my God, my King. I will bless your name forever and ever. Minä kunnioitan sinua Jumalani, sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja ian kaikkisesti. Every day I will bless you. I will praise your name forever and ever. Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän sinun nimeäsi aina ja ian kaikkisesti. Great is the Lord. Suuri on Herra. Hallelujah. Hallelujah. Turn to somebody and say great is the Lord. Sano kaverille, että suuri on Herra. He is greatly to be praised and his greatness is unsearchable. Ja hän on kaiken kiitoksen ja kunnian arvoinen ja hänen kunniansa ei voida edes tutkia. The last verse, one generation shall praise his works to another. Viimeinen kohta tässä on sitten, että sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi. And shall declare his mighty acts. Ja he julistavat sinun voimallisia töitäsi. I'm here tonight to declare the mighty acts of the Lord. Minä olen tänään julistamatta, julistamassa täällä Herran suuria tekoja. That God is not dead. Jumala ei ole kuollut. He's alive. Hän on elossa. And in this hour he's pouring out his spirit upon all. Ja nyt hän kaataa kaiken lihan ylle henkensä. That's you, that's me. Se on sinä, se on minä. This is the hour of revival. Nyt on herätyksen hetki. This is the time where God is manifesting his glory and his power. Nyt Jumala ilmestyy kirkkaudessa ja voimassaan. Where he's changing lives. Hän muuttaa elämiä. The dead are becoming alive. Ja kuolleet tulevat eläviksi. The lame are walking, the, the blind are seeing, the deaf are hearing. Rammat kävelee ja sokeat näkee ja kuurot kuulee. Ja kaikki, jotka ovat siellä 
laaksossa, missä pitää tehdä valintoja. Löytävät Jumalan rakkauden. And returning to the heart of Jesus. Ja palaavat Jeesuksen sydämelle. Turn your neighbor and say, these are days of revival and it's tonight. Sano nyt kaverille, nyt on herätyksen päivä ja se on tänään. We are experiencing a mighty move of God. Me koetaan nyt Jumalan suurta liikehdintää. I want to talk about what God is doing today. Those are the acts of God. Haluan puhua siitä, mitä Jumala tekee tänään. Puhun Jumalan teoista. I want to hear the testimonies of two, two or three people who maybe were in last week's meeting. Haluan kuulla todistuksen kahdelta tai kolmelta ihmiseltä, jotka olivat ehkä viime kerralla täällä. Who would like to come and testify what the Lord did last week or in any of these revival meetings? Kuka haluaa tulla todistamaan, mitä Herra on tehnyt joinakin näiden herätyskokouksien aikana? Three people run up. Ensimmäiset kolme ihmistä juoskaa nopeasti tänne eteen. Come on up. Yes. God bless you. What is your name? Mikä sun nimesi on? Taina. Diana, where are you from? Helsingistä täältä. Wonderful. I've seen you before, so it looks like the Lord has done something wonderful in your life. Olen nähnyt sinut ennenkin täällä ja näyttää siltä, että Jumala on tehnyt jotain ihanaa sun elämässäsi. Todellakin. Mun For sure. tyttäreni tuli viime viikolla uskoon. Kiitos My daughter Jesus. came to Jesus last week. Tell us a story. Kerro nyt meille. Mun tytär, mä oon rukoillut hänen puolestaan. Mä oon todella liikuttunut tästä vieläkin ja, ja onnesta liikuttunut. I'm very touched and I have been praying for very long. Mä oon rukoillut hänen puolestaan ja hän on sillä tavalla ollut tulossa pitkään, mutta have, nyt tapahtuu läpimurto. I have prayed for very long and she's been on her way for a very long time, but now there was a breakthrough. Ja me lähdettiin täältä ajamaan sitten sen jälkeen, kun hän oli tosiaan tässä riemuinut meidän kaikkien kanssa. Ja and we headed back home and she had been celebrating here with us. Mä vaan ihmettelin, miten mä pystyin puhumaan ja keskustelemaan hänen kanssaan, siis niin täyttä Jumalan sanaa. Me, me vaan keskusteltiin ja keskusteltiin ja meidän välillä oli ihan uusi yhteys. And, Kiitos. And I was in awe because we could talk about everything and there was a new connection between us. Ja hän todella, sä kysyit viimeksi, että kerrotko kaverillesi. Mä tiedän, että hän tulee kertomaan. Hän kertoo ja hän you, on jo kertonut. You asked last time, will you tell your friends and, and I know that she will tell. Praise the Lord. Ylistys Herralle. Hallelujah. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. Beloved, that is what it's all about. Tästä tässä on kysymys. Is returning to the love of Jesus. Että palataan Jeesuksen rakkaudelle. Inviting him to come into our lives. Että pyydetään häntä tulemaan meidän elämäämme. Giving our whole heart to Jesus. Annetaan koko sydämemme Jeesukselle. Experiencing his amazing love. Koetaan hänen ihmeellinen rakkautensa. And being changed. Ja muututaan. Into his very image of love. Hänen rakkauden kuvansa kaltaiseksi. This young girl experienced Tämä nuori tyttö koki sen. That who her mother had been talking about, he was really God. Että se, josta hänen äitinsä oli puhunut, todella oli Jumala. When she Jumala. came up here last Sunday, she says, now I understand everything. Kun hän tuli tänne viime sunnuntaina, hän sanoi, nyt minä ymmärrän tämän kaiken. You know, it's like the blinders were taken away. Ihan niin kuin jotkut verhot oltaisiin otettu pois edestä. The Lord, the Bible says it, that unbelief is like a blinder. Raamattu sanoo, että epäusko on niin kuin sokaiseva verho. It blinds our heart from seeing the majesty and the love of God. Se sokaiseva se meidän silmämme näkemästä Jumalan rakkautta ja majesteettisuutta. Ja haluan tietää, että kun, sanoa, että kun olet täällä tänään, että Jeesus rakastaa sinua. Ja hän on täällä muuttaakseen elämäsi. Kerro kaverillesi nyt, että hän puhuu sinusta. Seuraava todistus. Tulevaan rouva. Mä osaa puhua mitään. I cannot say anything. Siis mä oon niin onnellinen, kun mä oon saanut Juma, Jeesuksen tänne sydämeen. I'm so happy that I received Jesus into my heart. Sitten mä rukoilisin mun sukuni puolesta. I would like to pray for my family. Että ne tekis parannuksen. That they would also repent. Siirtyisivät Jumalan yes. Jeesuksen. That they would turn to Jesus. I feel so light and good. I have never felt like this. Well, 
Who, who lives in your heart right now? What's Kuka his name? Asuu sydämessä? Se mikä on hänen nimensä? Jesus. How does it feel? Feels Mi- good. Miltä se tuntuu? Tuntuuko hyvältä? Ihanalle. Lovely. Ihanalle. Lovely. Kevyelle. Slight. The Bible says that he comes to take our burdens away. Raamattu sanoo että hän tulee ottamaan meidän taakkamme pois. He said come unto me all sanoo, you labor. Tulkaa kaikki työtä tekeväiset minun tykeni. Those who are heavy laden. Joilla on raskas taakka. And I will give you rest. Minä annan teille levon. Turn to the person on your left and say God is come to take away your burdens. Sano vasemmalla puolella olevalle ihmiselle että Jumala on tullut ottamaan taakkasi pois. To give you rest. Antaaksen sinulle levon. It's so wonderful. God bless you. Thank you. Tämä on niin mahtava Jumala sinua siunatkoon. Amen. One more testimony. Vielä yksi todistus. One more testimony. Yksi vielä. Is anyone else who was healed last night? Onko täällä joku joka silloin parantui? Yes. Kyllä. Come on. Tule vaan. Any testimony. Mikä tahansa todistus. Okay. Well, praise Jesus. No, We're getting Jesusta. lots of testimonies. <laughs> Me saadaan paljon todistuksia. Of what God is doing in these meetings. Siitä, mitä Jumala tekee näissä and kokouksissa. Last week we had about 10 healings. Uh, viime viikolla meillä oli noin 10 parantumista. After the meeting that were not captured on video. Sen kokouksen jälkeen niitä ei saatu videolle. People who experienced the healing power of Jesus. Ihmiset kokivat Jeesuksen parantavan voiman. I'm so happy that I serve a God who's alive. Minä olen iloinen siitä, että minä palvelen elävää Jumalaa ja hänen nimensä on Jeesus. And he's moving and he's changing lives today. Ja hän liikkuu ja hän muuttaa elämiä tänään. Praise the Lord. Ylistys Herralle. I just want to tell you that these are days of revival. Haluan kertoa, että nyt on herätyksen päivät. And that we're continuing these meetings because people are getting saved and healed and delivered. Me jatketaan näitä kokouksia, koska ihmiset pelastuu, parantuu ja vapautuu. And you are a part of this move. Ja sinä olet osa tätä liikehdintää. How many of you want to see filling on fire? Raise your hand. Kuinka moni haluaa nähdä Jumalan tulen Suomessa? Nostakaa kädet. It starts with you. It starts with me. Se alkaa sinusta ja minusta. Each and every one of us are significant. Each and every one of us. Are flame and the fire. Jokainen meistä on tärkeä, jokainen meistä on liekki tuossa tulessa. Jos olet vain kipinä, niin Jumala laittaa kaikki kipinät yhteen, siitä tulee suuri tuli. Se on niin mahtava, mitä hän tekee. Hän, hän parantaa meitä ja täyttää meidän sydämemme intohimolla. Awakening our love. Ja herättää meidän rakkautemme. Revealing his glory. Hän paljastaa kunniansa. Ja hän tekee sen tänä iltana taas. Glory to God. Kunnia Jumalalle. Thank you Jesus. Kiitos Jeesus. If you have a Bible with you, would you turn in your Bible please to Ezekiel? Jos sinulla on raamattusi mukana, niin käännytään Hesekieliin. Ezekiel chapter 1. Sieltä heti luku 1, Hesekiel 1. Last week Viime viikolla. I talked about the fire of God. Puhun Jumalan tulesta. I was dis- discussing that we can originate, we can begin with origination of where the fire began. Me voidaan niinku aloittaa siitä missä se tuli alkaa. How Moses? Niinku Moses. Build a tabernacle and the glory of God, the fire of God overshadowed the tabernacle. Hän teki ilmestysmajan ja siellä oli Jumalan tuli siellä ilmestysmajan yläpuolella. How God married his people? Miten Jumala avioitui kansansa kanssa? At the base of the mountain. Siellä vuoren juurella. And the glory of God. Ja Jumalan kirkkaus. Was the appearance of fire? Oli tulessa. The people were able to see the glory. Ja ihmiset pystyivät näkemään kirkkauden. They were able to see the, the throne of God. He pystyivät näkemään Jumalan valtaistuimen. All because of the blood of Jesus. Vain Jeesuksen veren takia. The blood, the, the actual blood of the lamb. Oikeastaan lampaan veren takia. It's a symbolic picture of the blood of Jesus. Se on symbolinen kuva Jeesuksen verestä. Because of what Jesus Christ has done for you and I. Se mitä Jeesus on tehnyt sinun ja minun puolesta. That he lived on he came on this earth. Hän tuli tähän maan päälle. God in flesh. Jumala lihassa. That he paid for each and every one of our sins. Hän maksoi meidän jokaisen synnistä. And being the spotless lamb of God. Ja hän oli virheetön karitsa. He paid the price for us and said it is finished. Hän maksoi hinnan ja sanoi se on täytetty. Because of that blood. 
koska tuon veren vuoksi, jonka hän maksoi meidän vuoksemme, right holy meillä on oikeus mennä kaikkein pyhimpään. Ja karitsan veren vuoksi, se mitä Jeesus teki, kun kuoli ristillä, right to, tuo veri antaa meille oikeuden tuntea hänet. Että voimme tulla rohkeasti hänen läsnäolonsa ja pyytää apua. Ja olla ihmisiä, joita kutsutaan hänen nimensä kanssa. To see his glory. Että voimme nähdä hänen kirkkautensa. To see his face. Nähdä hänen kasvonsa. To hear his voice. Kuulla hänen äänensä. To have visions and dreams. Että me ei voi olla näkyjä ja unia. Encounters with God. Kohtaamisia Jumalan kanssa. The Bible declares it in the last days. Ja Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä God said, I'm gonna pour out my spirit upon all flesh. Herra tulee kääntämään, kaatamaan henkensä koko and kaiken lihan ylle. And your sons and shall prophesy. Pojat ja tyttäret profetoivat. Your old men shall dream dreams. Vanhat u- miehet unia näkevät. Your young men shall see visions. Ja nuoret miehet näkevät näkyjä. All, ja kaadan henkeni kaiken lihan ylle. God... Nämä ovat Jumalan viimeisiä päiviä. Ja hän paljastaa itsensä. Koska hinta on jo maksettu. Se on maksettu, halleluja. Ja nyt me voimme tuntea rakkaudellisen Jumalan. So the... This was the fire in the tabernacle. Tämä oli siis se tuli siellä ilmestysmajassa. Tuli ilmestysmajan päällä. That looked like a cloud of glory wrapped in fire. Se näytti niin kuin kirkkauden pilveltä, joka oli kääritty tuleen. And now as we move on, ja nyt mennään eteenpäin. Into Ezekiel. Mennään Hesekielin kirjaan. We see again that the Lord reveals himself by fire. Ja näemme jälleen että Jumala paljastaa itsensä tulessa. I'm just giving you um, some we're going to trace fire from the Old Testament to the New Testament. Me aiotaan nyt jäljittää tältä vanhasta testamentista tulta sinne Ezekiel uuteen testamenttiin. Ja sieltä otetaan Hesekiel 1 ja 4. And I looked and behold a whirlwind came out of the north for great cloud and a fire enfolding itself and a brightness was about it and out of the midst of the fire it was a color of amber. Ja minä näin ja katso, myrsky tuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikään kuin hehkuvaa malmia, keskeltä tulta. Hesekiel oli vangittujen keskuudessa, hän oli profeetta. Ja kun hän oli Jumalan kanssa yhteydessä, kun hän rukoili, hänellä oli yhteys Jumalan kanssa. Hän näki näyn. And the Bible says he saw a whirlwind. Ja Raamattu sanoi, että hän näki tuulen pyörteen. Tuulen pyöre on niin kuin hurrikaani. Kuinka moni teistä on nähnyt hurrikaania tai tornadoa? Minä olen asunut Tulsassa ja siellä on tornadoja. Se on vähän niin kuin semmoinen pyörivä... Kartio, joo, mikä pyörii kauheasti. No nyt kun mennään eteenpäin tässä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mennään jakeeseen viisi. Ja sen keskeltä näkyivät neljän olennon hahmot. Ja näältänsä ne olivat tällaiset, niillä oli ihmisen hahmo. I want to talk about these living creatures. Haluan puhua näistä elävistä hahmoista. Read on with me in verse eight. Mennään nyt sitten kahdeksanteen jakeeseen. through this because it's a lot, but in verse eight. Nyt jäi kahdeksan. The Bible declares about who these living creatures are. Raamattu kertoo siitä, ketä nuo olivat nuo ihmisen kaltaiset Read hahmot. Verse eight, please. Ja siipiensä alla niillä oli neljällä eri puolellansa ihmiskädet, kasvot ja siivet niillä neljällä olivat näin. Verse nine. Ja yhdeksän. Niiden siivet koskettivat toisiansa. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet, ne kulkivat kukin suoraan eteenpäin. And verse 10. Ja kymmenen. Ja niiden kasvot olivat ihmiskasvojen kaltaiset, mutta oikealla puolen oli niillä neljällä leijonan kasvot, vasemmalla puolen oli niillä neljällä härän kasvot, myös oli niillä neljällä kotkan kasvot. These living creatures each had four wings. Näillä jokaisella elävällä oli neljät siivet. Two covered their faces, two covered their, their, their lower half. Uh, kaksi siivistä peitti heidän kasvojansa ja kaksi siivistä heidän alaosansa. And their wings were joined together. 
Ja heidän siipensä olivat yhdistyneet toistensa kanssa. And these living creatures had four faces. Ja nuolla neljällä elävällä uh, olennolla oli neljä kasvoa. You may say, what does this have to do with God? Ja sä meinaat kysynyt, että mitä tällä on Jumalan kanssa tekemistä. Beloved, these living creatures are right below the throne of God. Mutta hyvät rakkaat ihmiset, nämä henkilöt, nämä hahmot ovat juuri Jumalan valtaistuimen alapuolella. Like Yksi niiden kasvoista on niin kuin leijona. Like ja toinen niin kuin miehen. Like ja yksi niin kuin härän. Like ja yksi niin kuin kotkan. Ja, reveals the nature, the personality of God. Ja, ja syy, miksi siellä on neljät kasvot, niin jokainen näistä kasvoista edustaa Jumalan osa persoonallisuutta. One is a lion. Yksi on leijona. My Bible tells me that God, he is the lion of the tribe of Judah. Minun raamattuni kertoo, että Jumala on Juudan leijona. Se edustaa Jumalan tuomiota, että hän on kuningas. Ja leijona on viidakon kuningas. Ja Jumala haluaa, että me tiedämme, että hän on kuningas. Hänellä on kuninkaan luonto. Raamattu sanoo, että jokaisen polven tulee notkistua. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaa, että hän on Herra. Että hän on Jumalan sana. Hän on Herran Herra ja kuninkaiden kuningas. Ja hän hallitsee iänkaikkisesta iänkaikkiseen. Kuinka moni teistä on kuullut Messiaasta? Lift your hands. Nostakaa kätesi. Ja hän hallitsee. He's the king of the jungle. He shall reign. He's a lion who sits upon the throne. Hän on leijona, joka istuu valtaistumella. Hän hallitsee. Hän on viidakon kuningas. And I want to tell you that no matter what is happening in the earth today, ja mä haluan sanoa, että mitä tahansa tänään tapahtuu täällä maan päällä. God is reigning in the earth today. He knows what's going on. Niin Jumala tietää, mitä tapahtuu. Hän hallitsee maan päällä. And he shall judge his enemies. Ja hän tuomitsee vihollisensa. And his enemies shall fall underneath his feet. Ja hänen vihollisensa kaatuvat hänen jalkojensa edessä. Ja kaikki valta annetaan hänelle. Halleluja. Kiitos Herralle. Ka- kerro nyt kaverillisi, että kiitos, että hän on leijona. Toinen näistä kasvoista oli, että hänellä oli miehen kasvot. Ja kun me katsotaan Jeesusta, niin me nähdään, että hän oli Jumala ihmisessä lihassa. But he was also a man. Mutta hän oli myös mies. Jesus had a human nature. Ja Jeesuksella on ihmisen luonto. He could Sympathize with our weaknesses. Hän voi ymmärtää meidän heikkoutemme. He understand our pain. Hän voi ymmärtää meidän kipuamme. You know, the Bible says that the reason why he's a faithful high priest for you and I. Raamattu sanoo, että tämä on syy, miksi hän on uskollinen uh, ylimmäinen pappi just. It's because he experienced what we experience. Koska hän on kokenut sen, mitä me olemme kokeneet. He allowed himself to be vulnerable to feel betrayal. Hän on sallinut itsensä tulla tänne herkäksi. Ja, Jesus also was mocked and spoken about. ja hänestä puhuttiin pahaa ja häntä pilkattiin. Jesus also knew how to weep. Jeesus myös tiesi, miten itkeä. When he heard that his friend Lazarus was dead, the Bible says Jesus wept. Kun hän kuuli siitä, että Lasarus oli kuollut, Raamattu sanoi, että Jeesus itki. They said how Jesus loved him. He sanoivat, kuinka paljon he Jeesus häntä rakastikaan. Hän oli täynnä myötätuntoa. Turn your neighbor and say, God has a... A human nature as well. Kerron nyt kaverille se, että, can sympathize with our infirmities. että Jumalalla on ihmisen luonto ja hän voi kokea myötätuntoa meidän kanssamme. The other side of these creatures, the other face of this creature was that one was an ox. Ja sitten no siellä oli myöskin härkä. Now I don't know how an ox sound, but maybe he sounds something like this. En tiedä miltä härkä kuulostaa, mutta se kuulostaa ehkä tällaiselta. But an ox pulls a load. Mutta härkä voi vetää taakkaa perässä. Ja vanhassa testamentissa härkä pystyy kantamaan sinun taakkaasi. Härkä oli sellainen vähän niin kuin sinun autosi, se otti sinut paikasta toiseen. Your ox 
would plow your fields. Ja sun härkäsi kynsi sun peltojas. And the Lord wants us to know that he's also a laborer. Ja Herra haluaa sinun tietävät hän on myös työntekijä. That he's also one who carries our burdens. Hän on myös joku joka kantaa meidän taakkojamme. He said, give me your burden. Hän sanoi antakaa minulle taakkasi. He said, let take let me take every weight. Hän sanoi antakaa minulle kaikki painot. For my yoke is easy. Koska minun ikeeni on helppo. My burden is light. Ja minun taakkani on kevyt. Hän on se, joka tekee työtä meidän edestämme. Hän on sanonut, älä nojaa omaan ymmärrykseesi. Mutta heitä kaikki huolisi minun päälleni. Minä annan sinulle sen, mitä tarvitset. Ei ole sinun voimastasi kyse. Ei sinun omasta työstäsi. Ei väillä eikä voimalla. Mutta Herran hengellä. Ja nyt hyppyä hänkin sanoo, että hänen kunniansa tällä kirjoitusten kautta, että voitelu ottaa sinun taakkasi pois sinulta. Ja voitelu kantaa sinun taakkasi. Anna elämäsi Jeesukselle. Juuri niin kuin tämä nainen, tunnet kevyeksi olosi. Sinä olet antanut hänelle syntisiä ja saat hänen vanhurskautensa. Oh, praise God, I want the ox to work for me. Sano nyt kaverille se, että kiitos Herralle, mä haluan, että härkä tekee töitä mun puolesta. Mä haluan, että härkä tekee töitä. Mä oon nyt väsynyt, antaa nyt härän tehdä töitä. And finally he has the face of an eagle. Ja sitten siellä on kasvot myöskin niinku kotkan. Every one of you know an eagle. Kaikki tiedätte kotka. There's one thing I love about eagles. On joku juttu minkä takia mä rakastan kotkia. They're wise creatures. Ne on tosi viisaita luotuja. But the type of e- a wisdom that an eagle has. Mutta sen kaltainen viisaus mitä kotkalla on. Is that he doesn't fool around with chickens. Se että se ei hengaile mikä kananpoikien kanssa. He doesn't fool around with the roosters. Eikä se ole myöskään kukkojenkaan kanssa. Hän ei ole siellä juorukellojen seurassa. Kotka lentää kaiken sen yläpuolella. Hän liittää korkeammalla kuin muut linnut. Sano kaverilliset, että sun pitää olla kotka. Jumala haluaa, että me liidetään korkealla siellä hänen rakkaudessa. Liidetään korkealla kirkkaudessa. Ja kotkat erottavat tarkasti silmillään. Jumala näkee kaiken. Can he who made the eyes can he not see? Ja Raamattu sanoo että se joka teki silmät niin eiköhän myöskin näe. And he who made the ears can he not hear? Ja se joka teki korvat niin eiköhän myöskin kuule. Today man is doing whatever he wants to do. Tänään ihmiset tekee ihan sitä mitä ne haluaa. But he doesn't know he doesn't he doesn't believe that God can see him. Ja ei ajattele ollenkaan sitä että Jumala hänet näkee. But an eagle can zoom in from a height and zoom in exactly and see exactly what you're doing. Mutta kotka voi sieltä korkealtakin oikein tarkasti tarkentaa siihen ja näkee hyvin mitä teet. Kotka erottaa. Ja tällä hetkellä Jumala haluaa antaa ihmisille erottamisen lahjaa. The Bible says he will give us a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Hän antaa meille ilmestyksen ja viisauden uh, hengen hänen tuntemisessaan. Olisit ehkä voinut jatkaa ja jatkaa ja mennä sitten vaikka yli, yliopistoon. Mutta Jumala sanoo, että hän antaa hänen viisautensa sinulle. Ja Raamattu sanoo siellä sananlaskuissa, että hän tekee sinusta viisaamman kuin opettajat. Koska hän on viisauden henki. And the Bible says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ja Raamattu sanoo että Herran pelko on viisauden alku. There are many people today who need the wisdom of God. On monia ihmisiä jotka tarvitsee Herran viisautta nyt. The wisdom of God is not the wisdom of this this world. Mutta Herran viisaus ei ole tämän maailman viisautta. But the wisdom of God shows itself in the people who are humble. Mutta Herran viisaus ilmestyy niissä jotka ovat nöyriä. Who recognize that they must give their life back to the one who gave it for them. Ja he tunnistavat sen, että heidän pitää antaa elämänsä takaisin sille, joka antoi heille elämän. Että ihmiset pelkäävät Herraa ja kulkevat vanhurskaudessa. Halleluja. Hän on viisas Jumala. Hän on ainoa viisas, viisas ja 
and praise. Annetaan kunnia ja kiitos hänelle. Thank you Jesus. Kiitos Jeesus. Now these living creatures. No nämä elävät hahmot. The Bible declares I'm not going to read not going to read anymore. I'm just going to paraphrase the rest. Minä en nyt lue tältä enempää, mutta nyt minä vaan kerron said, teille. Underneath their wings were coals of fire. Siellä sanotaan että niiden siipien alla oli tulisia hiiliä. And that these coals of fire were God's glory. It was the fire of God. Se Jumalan tuli oli siellä kunnia, Jumalan kunnia. And next to these living creatures. Ja niiden elävien hahmojen lähellä. Next to these cherubim. Niiden kerubien vieressä were wheels oli pyöriä and these wheels were just as large as even larger than your ferris wheel that looks over helsinki ja ne pyörät olivat jopa suurempia kuin se maailman pyörä helsingissä these big wheels look like ferris wheels they ne were oli so niku, big no oli niin iso että ne näytti maailman pyöriltä they probably look like they were bigger than a skyscraper näytti ehkä suuremmilta kuin jotkut pilvenpiirtäjät and it was a wheel within a wheel ja siellä oli pyörä toisen pyörän sisällä turn the person next to you and say a wheel within a wheel sano kaverille että pyörä toisen pyörän sisällä These wheels begin to turn underneath the throne of God ja Jumalan valtaistumen alla nuo pyörät alkoivat kääntymään and the Bible says that the Holy Spirit was in these wheels ja Raamattu sanoi että pyhä henki oli noissa pyörissä follow me because I'm going somewhere mä oon nyt menossa johonkin pysy and mukana and wherever the living creatures went the glory of God niin ikä nuo elä- elävät hahmot menivät niin siellä Jumalan kunnia ilmestyi. Wherever the Lord told these creatures to go, they would go like lightning. Mihin ikinä Herra sanoi näitä että niiden piti mennä, niin ne menivät sinne niin kuin salaman nopeudella. How many of you seen lightning in the sky? Lift your hands. Jos olet nähnyt salaman taivaalla, niin nosta kätesi. Oh, that was probably the living creatures. Se oli ehkä semmoinen elävä hahmo. Going to the bidding. Ne meni sinne minne Jumala käski. Wherever the Father said, minne go. Isä käski mennä. Doing what the Father said to do. Tehde, tekemään sen mitä Isä käski and tehdä. As these living creatures would fly over cities, judgment would fall. Ja kun nämä menivät kaupunkien ylle, niin tuomio tuli. Or blessing would fall. Tai ehkä siunaus tuli. Hallelujah! I want the blessing to fall. Hallelujah! Minä haluan että siunaus tulee tänne. Thank you, Lord. Kiitos Herra. But the most wonderful thing in closing about these living creatures. Mutta mahtavin asia näissä. Is that as Ezekiel was looking at these living creatures? Kun Hesekiel katsoi näitä hahmoja. Above their heads he saw the crystal sea. Niiden päiden yläpuolella oli kristallimeri. He saw the river of glory. Hän näki kunnian virran. How many of you've heard about the river? The river is here. The river is here. Kuinka moni on kuullut että joki on täällä? Where are we you know? Okay, the river. That river of glory was right un- above their heads. Kunnia virta oli niiden päiden yläpuolella. It looked like a crystal sea. Ja se näytti niinku kristalliselta mereltä. And right above the crystal sea sat Jesus. Ja juuri tuon kristallimeren yläpuolella istui Jeesus. The king Jeesus. of kings and lord of lords. Herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. And beloved, when John, when, when Ezekiel saw Jesus. Ja rakkaat, nyt kun Hesekiel näki Jeesuksen. He didn't see him in his in his keeper. He didn't see him in his prayer cloth. Hän ei nähnyt Jeesusta siellä jossain rukouskaavussa. He saw him like fire. Hän näki hänet niin kuin tulena. He, from the top from his loins down fire. Aivan sieltä kupeistansa asti hän oli täynnä tulta. From his waist up fire. Vyötärystä ylöspäin tulta. The Bible says that God is a consuming fire. Raamattu sanoo, että, että Jumala on kuluttavainen tuli. Ja rakkaat, kun tullaan Jeesuksen läsnäoloon. We experience the glory realm, ja, his ymmärtä, glory. ja koetaan tätä kirkkautta. And it's the fire of his brilliance. Ja hänen mahtavuutensa fire of his tulta. Presence. Hänen läheisyytensä that tulta. God is a consuming fire. Miten Jumala on kuluttavainen tuli. That breaks our chains. Ja se vaan muuttaa meitä. That sets the captives free. Se vapauttaa vangitut. That loses the bands of wickedness. Ja sitten se erottaa nuo myöskin nuo, jotka tekee väärin. For this purpose, the Son of God was manifested. Ja näin sanotaan sanassa, että näin Jumala ilmestyi. Että hän tekee tyhjäksi perkeleen teot. Mikään ei voi pysyä pystyssä siellä kunniassa ja kirkkaudessa. No no in, in Taivaassa ei ole kuolemaa eikä sairautta. Ja nyt he, taivas tuodaan tänne maan päälle. Isä meidän rukouksessa sanotaan, että niin kuin se on taivaassa, niin se on myös maan päällä. So 
Ja minä haluan kertoa teille, että Jumala on suuri. And here he gives us a visual image of how great he is and what's happening at the throne room. Ja hän antaa meille nyt kuvan siitä, kuinka suuri hän on ja mitä tapahtuu siellä valtaistun salissa. Isaiah had a vision of this. Minä sanon, että oli näky tästä. He could not even stand, he fell on his face ja and saw the glory of God. Hän ei edes pystynyt olemaan siinä seisolla, vaan hän vaan kaatui kasvoillensa. Jumalan kunnian edessä hän vain ainoastaan näki, kuinka Jumalan tuli tuli sinne temppeliin. Ja kun hän kaatui kasvoillensa, niin yksi asia, minkä hän tunnisti, että hän oli epäpyhä. Hän sanoo, voi, voi minua kurja, mä oon nyt pulassa. Minä olen nähnyt Jumalan kunnian ja kirkkauden. Minä olen epäpyhä. Asiat, mitä mä oon puhunut mun suulla, niin on likaisia. And all he could do was remember his dirty mouth. Ja ainoa mitä hän pystyi muistamaan oli hänen likainen suunsa. Not only me, but I dwell among a people of unclean lips. Ei pelkästään minä vaan myöskin mä oon ihmisten keskuudessa jotka joilla on likainen suu. But he was smart. Mutta Hesekiel oli hän oli fiksu. Ezekiel said, "Hey God." Hän sanoi, "Hei Jumala." Hey, please cleanse my lips. Take one of those coals. Hän sanoi, että hei, puhdista mun suuni, ota yksi tommone hiili. He saw the coals underneath the cherubim's wings. Hän näki ne hiilet siellä kerubien siivien alla. He saw the coals on the altar. Hän näki ne hiilet siellä altarilla. Lord. Hän sanoi, Herra. Hey, just, just give me one. Ota vaan yksi. Just take one of those coals. Ota vaan yksi noista hiilistä. Please, if you just take one of those hot coals. Jos sä takaa yhden tommosen tulevan tulen hiilen. Ja laita se mun huulille. I'll be clean. Niin mä oon puhdas. Turn your neighbor and say there's hope. Sano kaverille, että on toivoa. Moving on. Nyt mennään eteenpäin. Would you turn in your Bible, please? Nyt mennään taas Raamattuun. To First Kings. Ensimmäinen kuningasten kirja. First Kings chapter 18. Ka- ja sieltä luku 18. God always reveals himself through fire. Jumala aina ilmestyy tulessa. Today in this wo- this generation tässä sukupolvessa. People don't have the fear of God because they've not experienced the fire of God, the glory of God. Ei ole Jumalan pelkoa, koska he eivät ole kokeneet Jumalan tulta. That brings the fear of God. Joka tuo Jumalan pelon. Today there are people in the cold in all forms of different religions. On kaikenlaisia erilaisia uskontoja tänään. Only because they haven't seen the real God, they haven't had experience with Him. Koska he eivät ole näkeneet eikä kokeneet elävää Jumalaa. Because once you do, you'll bite the dust and say holy. Kun kerran sä sen teet, niin silloin sä oot siellä ihan kasvoilla maassa ja sanot pyhä. Um, Elijah was confronted with the prophets of Baal. E- Elia on siellä ja kohtaa nyt Baalin profeetat. He said, I'm gonna prove that my God is God. Hän sanoi, että mä oon todistaa, että mun Jumalani on Jumala. The God that answers by fire is the real God. Sano, että se Jumala, joka vastaa tulella, on so oikea he, Jumala. He hän sanoi, että rakentakaa siellä nyt alttari. Really ja tehdään tästä nyt vaikeeta. Ei nyt tehdään tästä nyt tosi vaikeeta. Laitetaan sinne että ensin niitä kiviä, ei mitään muuta. No te kutsutte teidän Jumalaa ja mä kutsun mun Jumalaa. And the God who answers by fire is God. Ja se Jumala, joka vastaa tulella, niin se on Jumala. And the Bible says that Elijah poured water all over that altar. Ja siellä sanotaan, että Elia laittoi sinne oikein paljon vettä sinne omalle alttarille. Kuinka moni teistä olette yrittänyt sytyttää tulta semmoisessa paikassa, missä on paljon vettä? Kuinka pitkälle pääsisit, jos menisit ja yrittäisit sytyttää tulen niin, että kaataisit siihen päälle nyt ämpärilliset vettä? Mun kysymykseni on, pystytkö tekemään tulta, jos sulla on ämpärillinen vettä? What's the answer? Yes or no? Kyllä vai ei? No, you can say that better than that. Voitte yes sanoa no? vähän paremmin, kyllä vai ei? But with God, all things are possible. Mutta Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. 
Nothing can withstand the glory of God. Mikään ei kestä Jumalan kirkkauden edessä. And the Bible declares it once, I, um, once he put the, the wood in order and everything in order, making a covenant with this God, he had a relationship with God. Raamattu sanoo, että hän laittoi kaikki siellä järjestykseen, hänellä oli suhde Jumalan kanssa. It represented that anyone else in this room who had a relationship with God Se edustaa sitä, että kuka tahansa tässä huoneessakin, jolla on suhde Jumalan kanssa, miracle. voi tehdä saman ihmeen. Because the Bible declares that in the end days, those who know their God shall do exploits. And miracles. Koska siellä sanotaan, että kuka tahansa viimeisenä päivinä tuntee Jumalaa, niin hän tekee suuria tekoja. He had a covenant, a relationship with God. Koska hänellä on liittosuhde Jumalan kanssa. And so he pours the water on this wood. Ja niin siellä kaadetaan sitten vettä tämän puun päälle. Ja tehdään sitten. And he began to say, Lord. Ja sanoo, Herra. I'm going to ask you to send the fire. Mä pyydän nyt, että sä lähetät tulta. And here's the reason I'm going to ask you to send the fire. Ja tässä on nyt syy, minkä takia mä pyydän tätä tulta. Because these are heathen. Koska nämä on pakanoita. These are jihadists. You know. Nämä on jihade, jihadisteja. These are the people who are, you know, they're, they're in a false religion. Niillä on väärä uskonto. And we need to show them that God is the God of Abraham, Isaac and Israel. Ja meidän, Jacob. Meidän pitää näyttää, että Jumala on se Jumala, joka on Abrahamin, Isaacin ja Jaakobin Jumala. He said, I am doing this that you will turn their hearts back. Minä teen tämän sen Back takia, että sinä käydät heidän sydämensä sinun puoleesi. He knew the secret to God's heart. Hän tiesi salaisuuden Jumalan sydämelle. Beloved, whenever you ask God to send the fire, kun sä ikinä pyydät, rakas ystävä, Jumala lähettämään tultansa, he would be glorified. jotta hän tulisi kirkastetuksi. Kun ikinä pyydät häntä pelastamaan rakkaan, they would turn their backs, hearts back to God. että he kääntäisivät sydämensä takaisin Jumalan puoleen. You win God's heart. Silloin sinä voitat Jumalan He's sydämen. God. He wants all to come to him. Hän on rakastava Jumala. Hän haluaa, että kaikki tulee hänen tykönsä. Ja Jumala näyttää rakkautensa niin, että, että tuli tulee sinne alttarille. Sano, että ei ole kyse minusta, vaan on kaikki hänen kunniastaan. And God will always bring the fire to manifest his glory. Ja Jumala tuo aina tulen ilmoittaakseen oman kunniansa. To prove that he is who he says he is. Todistaakseen olevansa kuka sanoo olevansa. And the fire fell upon the altar. Ja sitten tuli tuli sinne alttarille. Praise God. Ylistys Jumalalle. Turn your Bible to Malachi quickly. Malachi. Mennä Malakian kirjaan nopeasti. Malachi chapter 3. Ja luku 3. This is one of my favorite verses and this is what God said he's going to do in these meetings. Tämä on yksi mun lempijakeista ja tämä on se mitä Jumala sanoo että hän tekee näissä kokouksissa. In Malachi chapter 3. Malakia 3. It's talking about Jesus coming. Puhutaan Jeesuksen tulemisesta. It's a prophetic word about the Messiah coming. Siinä on profetaalinen sana Messiaan tulemisesta. And when he comes what is going to happen when Jesus begin, comes and walks on the earth? Ja kun hän tulee niin mitä tapahtuu sitten kun Jeesus tulee ja kävelee maan päällä? Read verse 1 please through verse 4. Nyt mennään ykkösestä ykkösestä uh, Malachi chapter 3 verse 1 through 3. Joo, ykkösestä kolmosen luvusta kolme. Katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni, ja äkisti on tuleva temppelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaut. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesiäin saippua, ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten ne tuovat Herralle uhri lahjoja vanhurskaudessa. Numero yksi, Jumala tulee niitä varten, jotka etsivät häntä. Hän sanoo, että Herra, jota te etsitte, tulee temppeliinsä. Sinä ja minä ollaan niitä temppeleitä, joihin Jumala haluaa tulla. Hän sanoo, että hän tulee pyhän hengen voimassa. With fire. Hän tulee tulella. Some people in these meetings say, Janine, you prayed for me and I felt fire. Jotkut ihmiset täällä kokouksissa sanoo, että Janine, sä rukoilit mun puolesta ja mä tunsin niin kuin tulta. When they feel the fire, I know that they've received their healing. Ja kun he tuntevat tuon tulen, niin minä tiedän, että he ovat vastaanottaneet parantumisen. Fire drives away disease. Koska tuli ajaa sairauden God pois. God says, I'm coming like fire. Jumala sanoo, että minä tulen niin kuin tuli. And like soap to cleanse you. Niin kuin saippua, joka puhdistaa. I'm coming, so when you come in God's 
presence, God says, I'm going to clean you. Tulen sen takia, koska sitten kun Jumala sanoi, että tulet hänen läsnäolonsa, niin mä puhdistan sinut. You're going to leave here saying, gosh, I feel so good. Se lähdet täältä sanoa, että mulla on niin vapaa olo, että tuntuu niin hyvältä. Turn your neighbor and say, oh, I want the fire. Sano nyt kaverille, että mä haluan tulta. He is going to purify us so that we can offer a righteous offering to God. Hän puhdistaa meidät, jotta me voidaan antaa vanhurskas uhri hänelle, että me voidaan clean offering. Antaa hänelle puhdas uhri. And that's what God is doing in this hour, beloved. Ja nyt sitä rakkaat ystävät Jumala He's tekee tällä hetkellä. He's coming as a fire to Finland. Hän tulee tulena Suomeen. His presence is like a fire. Hänen läsnäolonsa kuin tuli. And ending with Jesus. Ja se tulee niin kuin Jeesus, Jeesuksen se päättyy. Ja Raamattu sanoo, että kansakunnat monet paranevat, came, kun Jeesus tuli. John the about him. Koska Johannes Kastaja profetoi he hänestä. Hän sanoi, että se joka tulee, niin on erilainen kuin muut aikaisemmat. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. And this is the fire baptism. Ja tämä on tulen kaste. This is the fire that heals diseases. Tämä on semmoinen tuli, joka the puhdistaa sairaudet. Ja siellä Jumalan läsnäolossa kaikki iket murtuu. The heavy ja kaikki raskaat taakat. It lifts your burdens. Se nostaa ne pois. It cleanses our hearts. Ja puhdistaa sydämet. It takes away the callousness of our, of our um, complacency. Ottaa meidän kovuuden sydämestämme pois. So that we can experience his love. Että me voidaan kokea hänen rakkautensa. It refuels us. Se sytyttää meidät. It fires us up. Se sytyttää meidät. His fire empowers us. Hänen tulensa Ooh. antaa meille lisää voimaa. Tell you, tell the neighbor next to you he's going to put fire underneath your firecracker. Sano kaverille se, että se tekee susta semmoisen tuli sytykkeen. Not only will God fill us, but then He will empower us. Hän ei pelkästään täytä meitä, mutta hän antaa meille myöskin voiman. Jesus said, "Greater work shall you do." Jesus sanoi, että suurempia tekoja tuutte teke- te- te teette, koska minä menen isän luo. Ja jokaisella teistä on kutsumus elämässä. And Jesus is coming soon. Ja Jesus tulee pian. And when He comes, He's going to ask, "What did you do with that gift I gave you?" Ja kun hän tulee, hän kysyy, mitä sä teit sillä lahjalla, jonka mä annoin sulle. What did you do with the talent I gave you? Mitä sä teit sillä kyvyllä, jonka mä annoin sulle? This is the time we're going to have to be accountable to God. Nyt on se aika, kun meidän pitää olla vastata Jumalalle. Ja Jumalan uh, nuo lahjat me ei toimi ilman, että me kadutaan. So if you love Jesus, Jos sä rakastat Jeesusta, he's not take away what he's given you. ei hän ota pois sitä, mitä hän on antanut sulle. We have to be good stewards of what he's given us. Mutta meidän pitää olla hyviä palvelijoita ja tehdä se, mitä hän on antanut meille. If you've been lazy, jos sä oot ollut laiska, you've been complacent, ja sä oot ollut really haalea, God, ja et ole oikeastaan tehnyt Jumalalle töitä, ja sä et ole tehnyt Jeesukselle töitä. Mutta tänä iltana hyviä uutisia, koska Woo! Jumala sanoo, että mä annan sulle voiman. Halleluja! Hän on Jumala, joka antaa toisen mahdollisuuden. Ja joka armo, a- aamun armo uusi. Jumala haluaa käyttää sinua parantamaan sairaita ja herättämään kuolleita. Ja tuli lankea meidän päällemme ja se levi- leviää eteenpäin. Jumalan kirkkaus. Anna kerron salaisuuden. Most of the things I have caught I have received in my walk with God. Monet niistä asioista, joita minä olen saanut, kun olen kulkenut Jumalan kanssa. They're not taught, they're caught. Ne eivät ole asioita, mitä on opetettu, vaan minä olen saanut ne Herralta. I'm going to say it again. I'm going to give you a little secret. Kerron nyt salaisuuden sanon uudestaan sen. The people who God uses the most. Ne ihmiset, joita Jumala käyttää eniten. Those who are effective and empowered. Ne, jotka ovat, no, joille on annettu voima. 99 prosenttia niistä saavat sen, ei sillä tavalla, että niitä opetetaan, mutta ne saavat sen suoraan Jumalalta. God, Jos sä oot Jumalan läheisyydessä, niin sä nappaat siitä kiinni. Hour, says, ja nyt Jumala sanoo, että mä annan teille taivaallisia paketteja. John received a heavenly download of revelation and visions. Ja il- ilmestys tuli sieltä myöskin Johannekselle. Se oli vain ihan tavallinen Johannes, joka laittoi vaan pää- päänsä Jeesuksen rintaan vasten. Mutta kun hän oli Jumalan ja Jeesuksen rakkauden läsnäolossa, God, 
something. Niin hän sai sitten Jumalalta and jotain. His eyes were open. Ja hänen silmänsä avautuivat. God said, in this room are prophets. I'm going to use you to prophesy. Hän sanoo, nyt Jumala sanoo, että tässä huoneessa on profeettoja. Mä käytän sua profetoimaan. I'm going to stir up dormant gifts that have been, been dormant. I'm going to awaken the gifts. Täällä on lahjoja, jotka nukkuvat. Mä herätän ne. The Lord showed me in visions in the, of the, what was going to happen in these revival meetings. Jumala näytti mulle näyssä, mitä näissä herätyskokouksissa tulee tapahtumaan. Let us people encounter the glory of God. On ihmisiä, jotka laskevat Jumalan kirkkauden varaan. People who've never seen in the spirit before are going to begin to See in the spirit realm. Jotka jo ikinä ennen nähnyt hengen maailmassa tulevat näkemään hengen maailmaa. Pystyvät näkemään Jeesuksen. He's show you things in the earth what he's doing in Finland, what he's doing. Hän näyttää mitä täällä maan päällä tapahtuu, mitä hän tekee Suomessa. We've had many children who've come in these meetings and they've been translated to heaven in these meetings. Näissä kokouksissa on ollut paljon lapsia, jotka ovat päässeet käymään taivaassa. There are many children who come in my meetings and they go, I saw Jesus. This is what he said to me. Monet lapset tulevat kokouksiin ja sanovat, että minä näin Jeesuksen ja näin hän sanoi minulle. It's so amazing. Se on niin mahtavaa. But this is our inheritance. Mutta tämä on meidän perintöosamme. To catch something. Että me saadaan kiinni jostakin. Turn your name and say, oh, I want to catch. I want to catch something. Sano kaverille, että mä otan kopin. Oh, I want his glory to fall on me. Mä haluan, että Jumalan kunnia tulee mun päälle. Mä haluan, että Jumalan kunnia tulee mun päälle. Mä haluan, että tuli tulee mun päälle. Jumala varustaa meitä ja lähettää liikkeelle. Ja kuulen, kuinka Jumala sanoo nyt, että täällä on joku, joka on ollut vähän niin kuin unenomaisessa tilassa. Mutta Jumala sanoo, että mä annan sinulle viisautta, joka ylittää sun ikäsi. Sä tulet opettamaan minun sanaani ilmestyksen hengellä, jota sulla ei ole ikinä ennen ollut. The Lord says there are fishers of men in this room. I'm going to send you to the streets to evangelize. Täällä on ihmisiä, jotka on ihmisten kalastajia, teidät lähetetään kadulle evankelioimaan. You say, well, Janine, I'm just a homebody. You know, I just go to work. I'm a humble man, and I come back home. Sä vaan sanot, että Janine, että mä oon nyt tämmönen hyvin nöyrä mies, ja mä menen vaan töihin, ja sitten mä menen kotiin. Me? Miten hän voi minua käyttää? But God said, when my glory falls upon Mutta Jumala sanoo, kun mun kirkkauteni laskeutuu. You shall be changed into my very image. Niin sinä muutut minun kirkkauteni kaltaiseksi. From glory to glory. Kirkkaudesta kirkkauteen. Saat jumalallisen voitelun. Sinä muutut tavallisesta epätavalliseksi. Kuinka moni haluaa muuttua? Kuinka moni haluaa olla enemmän kuin Jeesus? Kuinka moni haluaa nähdä hänen kirkkautensa? Kuinka moni haluaa hänen tultansa? Me tarvitaan Jumalan tulta olla todistajaa. Me tarvitaan Jumalan tulta. Että me voidaan tehdä ihmeitä. Jumalan tulta, että me voidaan olla käytössä. Nostakaa, nostakaa ylös. Muusikot, voitteko tulla? God says, I'm gonna light your fire. Jumala sanoo, että sytytän sun tulesi. The Lord is me there's hungry people here tonight. The fire is gonna fall. Jumala sanoo, että on nälkäisiä ihmisiä ja tuli tulee. Tänään mun ei tarvitse laittaa käsiä kenenkään päälle. Nuo soittavat täällä sitä tuli laulua. Ja kun aletaan ylistää, me ollaan hengessä niin kuin Johannes, niin kuin Hesekiel. Ja me nähdään hänen kirkkautensa. Sulje silmäsi ja ole nyt vaan yhteydessä pyhän hengen kanssa. Ole yhteydessä Jeesuksen kanssa. Rakasta Jeesusta. Ylistä Jeesusta. Thank Jesus for his goodness. Kiitä Jeesusta hänen hyvyydestään. Tule hänen läsnäolonsa ylistyksellä ja hänen portteihinsa y- kiitoksella. Yksi asia ennen kuin aloitetaan. On yksi asia, mikä estää sinua näkemästä hänen kirkkautansa. Se on, jos sinulla on sydän, That is not open to his love. Joka ei ole avoin hänen rakkaudelleen. Jos sulla on sydän, jossa on anteeksi antamattomuutta, katkeruutta. Jos siellä on itsesääliä. Jos siellä on valittamista ja nalkuttamista. Jumala sanoo, mä annan sulle mahdollisuuden tänään. Että sä voit olla suorassa suhteessa mun kanssa, että mä voin siunata sua. Ja kaikki sun veriruskeat synnit tulee lumivalkeiksi. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi mä siirrän sun rikkomukset sinusta. Me kaikki ollaan tehty syntiä ja ollaan Jumalan kirkkautta vailla. 
us have hurt God. Kaikki me olemme satuttaneet Jumalaa. But the humble man mutta nöyrä mies turns around and says, Lord, forgive me. kääntyy ympäri ja sanoi, Herra, anna anteeksi. But the wise man, like the eagle, ja niin kuin tuo kotka, viisas mies, runs to Jesus of Nazareth and says, Lord, have mercy on me. hän vain juoksee Jeesuksen luo ja sanoo, että anna armosi, Herra, minulle. And our God will always say to you, ja Jumala aina sanoo sinulle, if you can, if you, if you repent with all your heart, jos sä kadut sydämestäsi, I forgive you. minä annan sulle anteeksi. I forgive you. Minä annan sinulle anteeksi. I receive you. Minä otan sinut vastaan. Maybe there's someone here they don't know Christ. Onko täällä joku paikalla joka ei tunne vielä Jumalaa? Jumalan käsivartta on auki. No matter what you've done tonight. Ei mitään väliä mitä no saat. how far you've walked away from God. Ei mitään väliä kuinka kauas saat kävellyt Jumalasta. Hänen rakkautensa auttaa sinut kiinni. Ask him to forgive you of your sins. Pyydä häntä antamaan syntisi anteeksi. Ask him to come into your heart. Että hän tulee sydämeesi. And change your life. Ja muuttaa elämääsi. So right now every hand lifted. Nostakaa kaikki kädet. Nostakaa kädet taivasta kohti. Ajattele nyt mitä tahansa, mikä voisi erottaa sinut Jumalan rakkaudesta, Jumalan siunauksesta. Jos et tunne Jeesusta, sano Herra Jeesus, olen syntinen. Toista vaan nyt perässäni sydämessäsi. Puhu nyt suullasi nämä, Herra Jeesus, olen syntinen. Ja minä olen satuttanut sinua. Minä olen rikkonut lakia. Olen tehnyt syntiä maata ja taivasta vastaan, mutta anna anteeksi. Minä kadun syntejäni. Puhdista minut Jeesuksen verellä. Puhdista minut Jeesus. Minä avaan sydämeni oven. Annan minun sydämeni Jeesus. Annan elämäni Jeesus. Tule sydämeni Jeesus. Tee minut ihmiseksi, jotka, joksi haluat minut tehdä. Täytä minut pyhällä hengelläsi. Ja sytytä elämäni tuleen. Sytytä sydämeni tuleen. Jos täällä on joku, jolla on anteeksi antamattomuutta. Joku on pettänyt sinua. Joku on tehnyt pahaa Because sinulle. Anna anteeksi. Koska Jeesus sanoo, että mä en voi antaa sulle anteeksi, so jos sä et anna anteeksi. Bless them the curse. Herra, siunaa God heitä. will give you the grace to be like him. Jumala antaa sinulle armon olla niin kuin hän. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We're going to just take one minute, one minute. Keep your hands lifted, just one minute. Kiitos Holy Spirit, minuutti. I'm asking you to move. Nyt Holy Spirit, henki. I'm asking Pyydän. you to move. Liiku, liiku. I'm asking you to reveal any scene from their life of something Jos on jotain that they need to confess paljastaa. to you jotain and ask for forgiveness. If they've heard another Christian, Jot, if they've spoken against a pastor kristittyä. or a leader, johtajasta tai pastorista pahaa ovat nalkuttaneet ja valittaneet jotain, mikä on suututtanut sinua, Herra. Koska sinä haluat, että me ollaan puhtaita tänään. Että he voivat ottaa vastaan siunauksesi Jeesuksen nimessä. Okei. Halleluja. 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 Now if you prayed that prayer, I just want everyone right now to just give God a praise because it's forgiven. Jos olet rukoillut niin antakaa Jumalalle ylistys. Se on nyt anteeksi annettu. Se on anteeksi annettu. Hallelujah, just worship Hallelujah, his mercies are new every morning. Ylistetään häntä, hänen armonsa on uusi joka aamu. Ja nyt sinä voit ottaa Jumalan armosta kiinni. Ota vastaan Jumalan armo. Ota se uskossa vastaan. Ota se uskossa vastaan. Sinä olet nyt puhdas ja vapaa. Sitä ei ole koskaan tapahtunutkaan. Se on nyt otettu kokonaan pois Jeesuksen perellä. Se on pesty pois. Tule hänen läsnäolonsa uskolla, uskolla. Nostakaa kaikki kädet ylös. Ja ylistetään Herraa. Ylistetään, katsotaan Jeesuksen. Katso hänen kirkkauttaan. Katso kuinka hän on valtaistuimella. Hän on siellä korkealla nostettuna. Katso kuinka hän hymyilee sinulle. Hy- hymyilee sinulle. Ja sinä olet täynnä pyhä henkeä. Ylistä häntä. Halleluja.
tasi me pyydän me tultasi ja taivainen tuuli puhalta päälle maa. me pyydän me tultasi ja taivainen tuuli puhalta päälle maa. Me päätimme. Me päätimme jo kulkea koko tien Jumala. Perille maahan luvan tuun. Aloitimme taistelun, käymme voittohoon. Tultasi, me pyydämme tultasi ja taivainen tu. Tultasi ja taivainen tuuli puhata päälle vaan. Me päätimme, me päätimme jo kulkea koko tien Jumala. Perille maan luvattu, aloitimme taistelun, käymme voittoon. Voimallisesti ylistetään kielin orapashirak. 
Paistattelemme vaan siinä kirkkauden läsnäolossa.
Father, I thank you for your presence. I'm asking Holy Spirit that you would begin to lift the heavy burdens. Beloved, if you're carrying a burden tonight, Rakas, jos kannat jotain taakkaa tänään, Herra haluaa nostaa taakkasi. Täällä on moni, monia raskaita taakkoja. Herra sanoo, anna taakkasi minulle. Minä pidän sinusta huolen. Minä pidän huolen tilanteestasi. Mikä ei ole liian vaikea minulle, sanoo Herra. Herra sanoo, miksi pidät huolta huomisesta? Miksi huolehdit tuosta ja tästä? Sinun huolehtimisesi ei muuta mitään, mutta vain minä voin muuttaa sinun tilanteesi. Herra sanoo, nosta tilanteesi minulle. Anna minulle se. Anna minulle se tilanne. Luota minuun, sanoo Herra. Usko minuun, sanoo Herra. Enkö minä ole uskollinen ja totti? Enkä minä voi tehdä tietä, missä ei ole tietä. Herra sanoo, anna minulle taakkasi. Ja minä annan sinulle minun ikeeni. Ja minun ikeeni on ka- kevyt. Ja minun taakkani on kevyt. Me 
tekee minut ehjäksi. Minä en voi antaa sinulle mitään. Katso Jeesusta. Jesus, oh. 
We. Mm-hmm. 
Nostakaa kädet ylös. He's here. Hän on täällä. Palvokaa häntä. Oh, Jesus. 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 Oh, Release your fire. Vapauta tulesi. He's releasing his fire. Hän vapauttaa tulta. His fire is here. Hänen tulensa touch on, täällä. Touch on, touch on. Kosketa sitä, kosketa touch sitä. Kosketa. Touch on. Kosketa häntä. Oh, Jesus. Jesus. The waves of the wind of his presence Tuulen that are aamut. flowing over us. Kelluvat yllämme. It's a spirit of sanctification, of holiness. Pyhityksen pyhä henki. The floodgates are open. The floodgates are open. The floodgates are open. Tulva portit on auki. Oh, the floodgates are open. Tulva portit on auki. The floodgates. Tulva portit on auki. The floodgates are open. Tulva portit on auki. Open up ye doors and let the King of Glory come in. Let the King of Glory come in. Antakaa kunnian kuninkaan tulla sisälle. Kunnian kuningas tulee sisälle. Hän on täällä. Kunnian kuningas. Hän ottaa taakkoja. Hän ottaa taakkoja. Rikkoo kahleita. Give it all to him. Give it 
Antakaa kaikki nyt hänelle. Juuri nyt tässä hetkessä. Antakaa, antakaa, antakaa hänelle. Antakaa ne hänelle. Antakaa ne hänelle. Antakaa ne hänelle. Ja vapauta tuli. Vapauta tuli. Vapauta tuli. Hänen läsnänsä tuli on täällä. Hän murtaa kahleet. Hän murtaa kahleesi. Tuli on täällä. Tuli on täällä. Sano, Jumala, anna minulle tulesi. Pyydä sitä. Sytytä minut tuleen, Herra. Sinun tulee, Herra. Ota siitä kiinni nyt. Ota. Se on täällä nyt. Pyhä tuli, tu, puhdistava tuli. Puhdistava tuli. Puhdistava tuli. Puhdistava tuli. Läsnäolonsa. Täällä on erottava tuli. Isä, anna lisää voimaa tulellesi. Tulta.
come here and make miracles. saying if you're not impacted by this fire we must repent we must repent our hearts have gotten cold our hearts have gotten hard meidän sydämet on tullut kylmäksi meidän täytyy kääntyä ja katua give me this bitterness give me this anger give me this sanot, anna minulle vihasi ja katkeruutesi ja kipusi anna sen minulle älä pidä vihaa sydämessäsi älä pidä anteeksi antamattomuutta sydämessäsi anna minun pehmittää sydämesi sano herra Sinun sydämesi on kovaa. Anna minun tulee pehmittää sydämesi. Et voi muuten tulla valtakuntaani, jolle tulee pyhä sano Herra. Anna minun puhdistaa sinut. Anna minun puhdistaa sinut pyhällä tuolella, niin minä haluan puhdistaa sinut. Teen sinut pyhäksi. Everyone lift your hands. Nostakaa kädet ylös. 
Say, Lord, I surrender all. Sano, Herra, antaudun täydellisesti. I surrender all. Just tell Jesus you surrender everything. Kerro Jeesukselle, että antaudut täydellisesti. Your own will, your own plans, your Oman own desires. Oman tahtosi, suunnitelmasi, halusi. You have to give everything Anna to him. kaikki, kaikki täytyy antaa hänelle. His fire is here to burn away. Hänen tulensa on täällä everything polttaa pois. Everything the enemy has chained you up with. Everything. Kaiken, millä tavalla every vihollinen binding, sinua every muuttunut. Chain. Kaikki. Ask the Lord to set you free right now. His fire is here to set you free. His fire is here to set you free. His fire is here to set you free. Hänen tulensa on täällä, se vapauttaa sinut. Oh, Shadi, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Right now we're going to take an offering in this holy place. Otetaan uhri tässä pyhässä paikassa. Because Abraham came to God with an offering. Koska Abraham tuli Jumalan tykö uhrin kanssa. Solomon gave God a grant, a big offering. Salomo antoi Jumalalle suuren uhrin. Everyone who came before the Lord to seek something from God. Kaikki jotka tulivat Herran eteen etsimään jotain they häneltä. They come they came with an offering. He tulivat hänen eteensä uhrin kanssa. I love you. I'm grateful for what you've done in my life. Sanovat että Herra minä olen kiitollinen you siitä mitä olet tehnyt. Sinä ansaitset. Sinä ansaitset minun varani, koska siellä missä sinun sydämesi on, siellä on sinun varasi. So let us give the greatest love offering, the greatest sacrifice. Annetaan suurin, suurin rakkauden lahja. The proof that we love God. Todistus siitä, että rakastamme Jumalaa. Let us give him our offering. Annetaan hänelle uhri. Lord, I can freely give it because it doesn't hold my heart. I can give you what you you ask me to give God. Voin vapaasti antaa sen, koska se ei pidä tässä sydämeni ei pidä tässä sitä. You shall receive it in heaven. Haluan antaa sen sinulle Herra, koska sinä otat sen vastaan taivaassa. So now we're gonna ask God to tell us what to give. Ja pyydetään Jumalaa että hän kertoo meille mitä antaisimme. Voit laittaa silmät kiinni. Holy Spirit, I ask that you would show us. Pyhänkin näytä minulle. What you want us to give to you? Mitä haluat että annamme sinulle tänään? What will please you tonight? Mikä voisi miellyttää sinua tänään? Ja siemen, jonka voimme kylvää. Rakkauden uhrin siemen, joka annetaan kiitollisesta sydämestä. Kaikki, mitä meillä on, on kuitenkin sinulta. Se, että meillä on kyky tehdä töitä, tulee sinulta. Energia, jotta tarvitsemme työntekoa, tulee sinulta. Taito, jotta voimme tulla menestyksekäs, tulee sinulta. Kaikki kyvyt, mitä meillä on, tulee sinulta. Se henkäys, joka meissä on, jota hengitämme, tulee sinulta. Meidän terveytemme tulee sinulta. Rakka, niin sinulla on niin paljon asioita olla kiitollisia tänään. Annetaan Jumalalle uhri, joka on tämmöinen uhraus kiitollisuudesta. Kolme tapaa, jolla sä voit antaa, eli on käteinen, tai sitten voit tämmöisen lupauslahja, kortin ottaa, johon sitten laitat sen summa, mitä haluat olla antamassa, ja sitten hoidat sen myöhemmin pankin kautta. Ja sä voit pyytää tämmöisen lupauslahjakortin, anna merkkiä, niin sä saat tämmöisen lupauslahjakortin, ja täytät sen, ja siinä on toinen puoli, pienempi kappale siitä jää sinulle muistiksi, muistoksi, ja jotta sä voit hoitaa sen asian, ja isompi osa tulee sitten tuonne uhriastiaan. Ei anna merkkiä, joka tarvitsee tämmöisen lupauslahjakortin. Ja tärkeää on, että käytät sitä viiten numeroa, mikä siellä on, niin silloin me tiedämme, että se menee tähän tarkoitukseen. Eli tämä rakkauden lahja menee Joanine Foxin palvelutyötä varten. Ja sitten on mahdollisuus myöskin antaa pankki kortilla suoraan maksupäätteen kautta. Eli Marja seisoo tuolla täältä katsoen vasemmalla ja, ja tota, sinne voit pankkikortin kanssa mennä ja antaa rakkauden lahjan ihan suoraan omaan, omalta pankkitililtäsi pankkikortin kautta. Eli kaikki riippumatta mitä metodia, mitä tapaa käytät tämän lahjan antamiseen, niin kaikki tämä menee äh, Joanin ja Foxin palvelutyötä varten. Thank you, Lord. I'm going to give a call. The Lord said he is to break, he's going to break chains. Herra sanoi, että hän rikkoo kahleita. If you've been here and you've been chained with depression, 
Jos sinulla on ollut tällaisia kahleita, shame, jotka ovat olleet itsemurha-ajatuksia, masennusta, shame with oppression. jos on ollut painostusta, shame with mental torment. jos on ollut mielessä tällaista shame with the, uh, vaikeutta, frozen. You, you can't seem to worship God. tuntuu, että olet niin kuin jäässä, että et pysty ylistämään Jumalaa. The Lord wants to set you free tonight. Niin Herra haluaa vapauttaa sinut tänään. If you would just come to the altar and come before the Lord. Tule vaan tänne eteen. Annetaan ensin tämä uhrilajan kerääminen ja sen jälkeen tulee eteen. Eli ensin. Se 
Järjesti nämä kappaleet sinne. Hän laittoi asiat tärkeysjärjestykseen. Hän laittoi puut ja kivet oikeaan järjestykseen. Ja meidän pitää laittaa myöskin meidän suhteemme Jumalan kanssa oikeaan järjestykseen. Mitä minä tarkoitan tällä? Most of the time the root of depression is self-centeredness. Ja useimmiten se on näin, että jos siellä on tämmöinen masennus, niin se johtuu siitä, että ollaan itse keskeisiä. Ajattelemme itseämme, emme Jumalaa. Kuuntelemme vihollisen ajatuksia sen sijaan, että kuuntelisimme Jumalan ajatuksia. Katsomme sisäänpäin sen sijaan, että katsoisimme ylöspäin. Ja Jumala sanoo, minun ajatukseni sinua kohtaan ovat hyvät. Sä voit odottaa Jumalaa. Nyt me voidaan ottaa meidän ajatukset vangituksi. For us to do. Jumala odottaa, että teemme näin. Not to allow any thought. Emme aja, anna ajatuksien tulla meidän päähämme. No longer meditate on thoughts. Ei enää meditoida näitä tällaisia vääriä ajatuksia. So when you come forward tonight. Kun sinä tulet eteen tänä iltana. I want you to lay that burden on the altar. Lay that sin on the altar. Haluan että laitat tuon taakan tuon synnin alttarille. Fear is something that God hates. That's this like a termite destroying your life. Se on niin kuin joku termi, mikä tuhoaa elämäsi ja Jumala vihaa sitä. Sano näin, että pyhänkin, ota sinä nyt valta. Tee sinä se, mitä minä en voi tehdä. Mutta minä olen tehnyt päätöksen, että minä mietiskelen sinun sanasi. Minä olen tehnyt päätöksen, että ajattelen niitä asioita, mitkä ovat hyviä ja ihania. Minä olen tehnyt päätöksen, että olen samaa mieltä siitä asiasta, mitä sinä sanot minusta. So it's you and God. Eli sinä ja Jumala. Yeah, God's gonna help you. Jumala auttaa sinua. He's gonna break the chains. Hän murtaa kahleet. He's gonna break the the still the still bands that the enemy has over our minds. He's gonna break that. Hän murtaa kaikki nuo kahleet, mitä vihollinen on laittanut mieleen. Give it all to Jesus. Sinä olet kaiken Jumalalle. Say, Lord, I'm I'm I give you everything. I give you all of me. Sano sano Herra, minä annan sinulle kaiken. Not my will, your will be done. Ei minun tahtoni vaan sinun tahtosi. Okay. Okay. God bless you. Come on forward. We're gonna pray for you. Tule eteen. Me nyt rukoilemme. Jumala vapauttaa tänään.